Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a dialogar con Elian Chali. Él es un artista argentino que sacude a todo el mundo con sus enormes murales, pinturas y sus intervenciones urbanas y también con sus reflexiones acerca de la discapacidad y la pandemia. Y es que Elian tiene una displasia ósea severa y tiene mucho para contarnos al respecto. Elian, muchísimas gracias por esta presencia en la entrevista de France 24. Bueno, has reflexionado bastante sobre la relación entre pandemia y discapacidad y quisiera profundizar en algunos de estos planteos que hiciste y compartirlos con nuestra audiencia y por supuesto hablar también de tu arte después. Decías Elian que la cuarentena intensifica el estigma del contagio y que como una analogía esto sería representativo del rechazo a discapacitarse. Esa relación como un potencial peligro ¿no? y de rechazo con el otro sería la habitual para quienes tienen algún tipo de discapacidad esto más allá de la pandemia. Un poco sí, porque la, las personas con discapacidad eh, somos leídas muy a, a, a grosso modo, ¿no? Como personas enfermas o como personas sin salud, ¿no? Entonces, ahora como, como existe como la amenaza de que todos eh, perdamos nuestra salud, ¿no? Independientemente de la, de la capacidad de, de mortandad que proponga el coronavirus, eh, es como que eh, la, la vida, ¿no? La, la, la posibilidad de, de enfermarse eh, y la posibilidad de evitar un cuerpo enfermo, entre comillas, que es el, el estigma con el que cargamos las personas con discapacidad, que muchas somos bastante saludables, simplemente tenemos... Un, un cuerpo o una anatomía distinta eh, es, es, es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, es, hay como un paralelismo, ¿no? Con el tema del coronavirus y las personas con discapacidad, eh, por un lado, y por otro lado, el tema del encierro, ¿no? Hay, hay personas con discapacidad que por ser electrodependientes, por ejemplo, eh, han pasado la vida en cuarentena o incluso personas con algún tipo de diversidad funcional o diversidad corporal que por vergüenza o culpa eh, eh, también pasan toda la vida recluidas, ¿no? Entonces, ahora que estamos todos recluidos, a mí me parecía como que era interesante problematizar sobre los encierros, ¿no? Como las personas también que militan, que son anticarcelarios o por, el, por la abolición del sistema penal, también lo discuten, o, o las personas que, que luchan por los derechos de los animales en contra de los zoológicos también, ¿no? Entonces, yo desde mi lugar, desde mi activismo, desde mi carne viva, como que me parecía interesante visibilizarlo, ya que no, no, no ocupa agenda, ¿no? Las personas con discapacidad no tienen agenda pública hoy, nunca la tienen, solamente por, por, por no poder pertenecer con la misma naturaleza a las cadenas de producción dentro del capitalismo, eh, quedamos como excluidas de toda agenda, ¿no? Entonces, me parece interesante señalarlo como para, para, para no dejarlo pasar, ¿no? Nosotros estamos encerrados hace mucho tiempo eh, y ahora todos estamos encerrados. Bueno, pensemos sobre, eh, problematicemos el encierro, ¿no? Problematicemos esa relación entre la adentro y la afuera, ¿no? Precisamente, Elian, quisiera hablar ahora de esta relación entre el adentro y el afuera. En tus reflexiones vos decías que este presente tiene cierto gusto a normalidad ¿no? para los discapacitados y que precisamente esta relación con el afuera es cruenta. Usabas esta palabra ¿no? ante ese afuera que calificás ¿no? como cruento. ¿Hay como respuesta un aislamiento comparable a la cuarentena? Mira, eh, está bueno para pensarlo desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un gran conflicto que ha sucedido en estos dos meses de cuarentena que llevamos en Argentina, dos meses y pico, es eh, los conflictos intrafamiliares, ¿no? Es decir, muchas familias que se les está eh, siendo muy complejo pasar las 24 horas juntos, ¿no? O incluso parejas, crisis de todo tipo vincular. Eh, y las personas con discapacidad, muchas veces nuestro universo total es adentro de casa, ¿no? Entonces, las crisis intrafamiliares es algo que se trabaja durante toda la vida, también la relación de interdependencia, del apoyo mutuo, del cuidado mutuo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el adentro y el afuera, que las personas con discapacidad muchas veces se sienten más libres, encerradas, fuera de la mirada ciudadana, por así decir, que, eh, que, a, que afuera, ¿no? Entonces... Eh, hay como una relación en la dentro y la afuera que sucede, ¿no? Esa, esa mirada de control y vigilancia que hoy lo tenemos en los puestos sanitarios y en la policía, en el espacio público, eh, bueno, la, 
a, a nosotros nos pasa siempre con la ciudadanía, ¿no? Estamos siendo vigilados y monitoreados por la ciudadanía por tener cuerpos diversos, por así decir, ¿no? Entonces, eh, era, era otra analogía que me, me parecía interesante para trabajar. Elian, también decías que esta imagen ¿no? del coronavirus sería el paisaje diario de quienes son usuarios crónicos del sistema de salud. Hablamos de barbijos, hospitales, respiradores artificiales, etcétera. Y en pandemia experimentamos como una suerte de vida patógena, ¿no? contaminada. Algo que, según vos, compone lo que denominás la estructura del rechazo. ¿A qué te referís con esto, Elian? Eh, yo considero que el, el, el rechazo, como el tabú o, o lo simbólico, eh, primero que sea una construcción histórica que tiene como varios frentes, ¿no? eh, sin dudas el, el, la utilización, por ejemplo, de las personas eh, con cuerpos diversos para el divertimento o el espectáculo, el entretenimiento, lo vemos en, el, en muchos casos de enanismo, la clásica mujer baruda, ¿no? que es como una suerte de representación trans, o algo así, eh, es como que de algún modo va configurando qué prototipo de cuerpo es aceptado hoy y qué prototipo de cuerpo es rechazado, ¿no? Entonces, esa estructura también tiene relación a la dependencia médica, ¿no? De decir, eh, bueno, no, las personas usuarias eh, del sistema de salud público, ¿no? El, el de, me refiero a aquellas personas discapacitadas que no pueden acceder a la, al, al sistema de salud privado, Estamos acostumbrados a las largas horas de espera, a, a, lo, a los no, a los rechazos en las diferentes salas, a la falta del Estado, la ausencia del Estado, ¿no? Entonces, eh, pienso, por ejemplo, en las crisis que no había camas alrededor del mundo para atender tantas personas con coronavirus. Eh, es una crisis que, no sé, hay personas que están esperando años prótesis, nunca llegan también, ¿no? Entonces... Eh, esta especie de, de, de velo corrido que estamos viendo eh, re, o que estamos eh, vivenciando, mejor dicho, eh, respecto a, los cris, a, la, a las crisis de los sistemas de salud de alrededor del mundo, las personas con discapacidad también, ¿no? Eh, es una cosa que lo, que lo conocemos bien de adentro, ¿no? Entonces, bueno, otro, otro paralelismo que me parece interesante como para, para señalar. Hablemos ahora de tu arte, Elian, y es por eso que, como podrán ver, hemos vestido al estudio con algunas de tus obras. Elian, tus murales repletos de colores muy vivaces, se pueden ver en decenas de países a lo largo de todo el mundo. Contanos, ¿cómo llegaste a pintar muros? ¿Qué representan para vos? Para mí el, el mural es un dispositivo que, en, por lo menos en el desarrollo de, de, del arte contemporáneo, de... De, y, y de la modernidad de las ciudades modernas es un dispositivo clave, no sé, pienso por ejemplo en el muro de Berlín, pienso en los firewalls eh, en el mundo, en el ecosistema de internet pienso en el muro de México ¿no? eh, que, que, que plantea Trump, eh, bueno nada pienso que es un, es un dispositivo interesante para problematizar que el muro significa construcción y también significa lo que hay que tirar para encontrarnos ¿no? entonces creo que el muro en sí tiene una posibilidad ética que me interesa. Pero más allá del muro, que creo que tiene mucha potencia, a mí me interesan las ciudades, ¿no? El, el trabajo en la ciudad, en exponerme en la ciudad como una cosa media performativa, ¿no? De mi cuerpo en contexto, tiene una cosa. Después, la ciudad como espacio para, para construir cultura, me parece que tiene una potencia tremenda también, ¿no? Entonces, en mi trabajo gira más en torno a la ciudad y sobre todo al, al, al dispositivo de ciudad contemporánea, que al muro en sí, ¿no? Eh, el arte público es como la, el centro que, que me interesa como, como discutir. Ahora, Elian, si bien, por supuesto, le escapa, ¿no? Lo que a vos, al artista, le escapa lo que le puede pasar a una persona frente a tu obra artística, ¿hay algo que te interese provocar, alguna interpelación en particular? A mí me, me hay, un, hay un efecto, a ver, para mí la lectura siempre es tarea del lector, entonces me gustaría no meterme tanto en, en cómo, cómo impacta, ¿no? Que eso lo digan quienes lo ven o quienes lo padecen, por así decir. Pero me, hay un efecto que me gusta, eh, particularmente de mi obra, ¿no? que me interesa por lo menos para desarrollar, es que un punto específico de color, casi un trabajo acupuntural, ¿no? bien específico, eh, pone en eh, manifiesto o devela toda una ciudad gris, ¿no? 
Entonces sucede como el, el efecto contrario. En vez de colorear toda la ciudad, se, poniendo un punto específico de color, todo lo demás queda en manifiesto la ciudad gris. Para mí la ciudad gris es un modo de entender una ciudad normativa, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, creo que, que tiene una, una potencia muy grande para cuestionar qué tipo de, 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 de ciudad o qué tipo de, de entorno para habitar queremos, ¿no? Eh, ese, ese es un efecto que me, que me, que me parece potente en, en la URO, ¿no? Lean, dijiste en alguna oportunidad que tu arte es como una suerte de revancha a la ciudad. Contanos cómo es eso. Sí, la verdad que considero que la, que la ciudad ha ganado, ¿no? Eh, a ver, las ciudades contemporáneas han ido negando sistemáticamente la naturaleza, ¿no? Lo vemos en el desarrollo de plazas secas en Europa como técnica de urbanismo, eh, lo vemos como cada vez hay menos espacios verdes, ¿no? Eh, yo pienso, por ejemplo, si en Nueva York no estuviera el, el Central Park, no se podría respirar ahí, ¿no? Entonces, hay como un código urbanístico que protege los árboles, pero es porque el desarrollo de las ciudades contemporáneas se ha vuelto, se ha vuelto insoportable. Entonces, nada, eh, la, la, la propia escala, la propia, la propia modalidad, los, las formas de, de producción de las ciudades, la bancarización la, eh, y, y demás fenómenos que tienen que ver con las ciudades contemporáneas, eh, ya han plantado un partido y han ganado, ¿no? Entonces... Yo creo que con el arte, si uno logra como cuestionarlo o poner en jaque o visibilizar ciertas cuestiones de esa ciudad normativa de la cual, a la cual me refiero, eh, creo que es una, una potencial revancha, ¿no? Vamos a ver si la ganamos. No creo poder ganarlas y yo creo que la, las tecnologías de control eh, son una gran prueba de eso, ¿no? Y ahora, post pandemia, lo vamos a sufrir aún más. Pero bueno, eh, la idea es poder plantar una revancha, aunque no la vaya a ganar, ¿no? Elian Chali, muchísimas gracias por tu presencia en France 24 y por compartir tus reflexiones con nosotros y con nuestra audiencia, a quien invitamos, como siempre, a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com.